。Hello， 你好，大家好，我是中意时装中飘逸的意。这几天有款非常热门的网页游戏 p u b k a t 你知道这款游戏吗？它其实就是一款点击猫咪，猫咪就会张开大口，并且发出气泡声，然后累积你的点击次数的游戏。虽然说我不确定这到底算不算是一个游戏，但是它的热门程度却不是盖的。截至八月十六号为止，该应用程式已经累积了一千两百亿的点击次数，数量十分惊人，足以展现它的火爆程度。这样一款看似简单的游戏，它热门的主因到底是什么呢？以我个人意见来看，以国家为单位，点击数量越多的国家，就能够获得更高的评分，也就是金牌、银牌、铜牌的评分。这样一来，大家就会为了自己的国家疯狂的点击、点击再点击，替自己的国家累积点击支数，想办法在 Leaderboard 上面冲到第一名。它就是这样一款简单又暴力的小游戏啊。那么以我的频道来说，该如何透过 C 3来制作一款类似的游戏呢？我相信在客户端是非常简单的。首先，基本上你只需要两张图片。一张闭口，一张开口。在 C 三之中，你可以替这只猫咪建立一个 spread， 指定开口、闭口两个动画，设定一个点击次数的变数。当玩家按住猫咪不放的时候，就设定成打开嘴巴；否则就设定成闭上嘴巴。这边要额外注意的是，我们需要一个 is trigger 的变数。当玩家按住不放时，将它设定成一。而当系统侦测到玩家不是按住不放时，它要先确定前一个状态 is trigger 要等于一。才累加一次点击次数，接着播放啪的音效。如果你没有额外设计这个 is trigger 的变数，会发生什么事情呢？要知道，在 C 3之中，没有按下，它是属于一种轮循的动作，所以你一开启游戏就会发觉那一个点击次数会疯狂的加上去，这样不是我们要的效果。另外，在这个游戏中有一个很重要的灵魂设计，就是 leader ball。底下我们可以设计一个 leader ball 的按钮。当玩家按下这个按钮之后，这个 leader ball 就会跳出来，用来呈现各国目前累计的点击次数。细节我并没有实作，但其实也可以猜想得到它的实作方式，主要就是透过 AGS 从伺服器端取得各国的点击人数，再进行编排，更新到 leader ball 上面就可以了。其实以上说明大概就是这款游戏如果透过 C3 来达成的基本方式，是不是很简单呢？你一定很好奇，这么容易达成的游戏，是不是一点技术含量都没有啊？凭良心讲，还真不是。这个游戏设计其实我觉得非常有技术含量。当我第一眼看到这个游戏，我就知道这个游戏的困难点会是在伺服器端的设计。纵然游戏设计看起来非常的简单，但实际上要做出来却没有那么容易。我尝试用 Chrome 开启工程模式，截取了一些对于该游戏伺服器存取的 request。他做了以下几点工作：第一点，取得玩家所在的国家，知道你从哪里来。第二点，你前一次的点击次数，当你关闭浏览器的时候，可以读回前一次点击的次数。第三点，取得 leader board 的资讯，包含各国的点击次数。第四点，它会设计一个更新的周期，来更新你在这一个周期时间点到底点了多少次，而每个周期大约是三十秒，进而降低伺服器的负担。透过这样的侧面了解，我们就可以猜想伺服器端到底做了哪些事情。你会发现，这个游戏真的没有想象中的容易达成。那我们来看一下架构图。首先，这个游戏势必有三个元件，分别是终端玩家、网页伺服器以及资料库。在不刷新游戏画面的状况下，终端玩家的设备势必会透过 AGS 技术与伺服器沟通。具体沟通了哪些事情呢？首先，伺服器要先确定我从哪边来这件事情，这个技术你可以参考 IP、Geolocation 的相关技术来达成。接着，读取上一次我点击的次数。我有尝试过清除 cookie， 但是很显然，前一次的点击次数并没有被清除，所以说伺服器一定用了某种方式去储存你这个玩家点击次数，才有办法到他的资料库中读取你曾经点过多少次的记录。另外，游戏打从一开始就会读取到各国 leaderboard 的资讯，所以你不要看到画面上那些不同的国家点击次数一直往上提升，就傻傻的认为那是即时资讯，这是一个设计精良的障眼法。最后，周期性持续更新你的点击次数，它会更新你上一个周期。到这个周期之间的累积次数，根据我的测试，这个周期时间将会是三十秒左右。好了，说到网页层设计跟伺服器沟通，最重要的事情是什么呢？那当然就是防止作弊啊！你会想要用滑鼠连点啊，机械式的连点啊，甚至你根本没有开网页，只是透过程式去跟伺服器沟通，这些事情创作者一定都有想到。所以身份认证是这款游戏能不能受到欢迎的主要因素。因为如果这个游戏太容易作弊了，谁还会喜欢连进来疯狂的连点？我猜想。
。作者势必是透过了一些 IP 加 Time s e e t 的方式，借由 H 函式。产生 token 来确保你的更新资料是合法的。总之，创作者建立了一种认证机制，有了这套身份认证机制，伺服器也就能够配合该游戏去更新它的 leaderboard、玩家点击，以及当玩家点击过多次数异常的状况。据我所知，当一分钟点击超过五六百次的时候，可爱的 Pocket 就会打开它的血轮眼变红色的，然后你后续的点击也就不会被当做一回事了。好，再来就是真正的难题喽。首先，这是一款全球性爆量的游戏。纵然只是三十秒更新一次，而且每次要更新的内容也不多，但对于伺服器来说，仍旧是一个非常沉重的负担。到底有多沉重呢？我试着去估算了一下坎克人使用人数，这是我非常不精准的估算了。不过大概就是大概。总之结论就是，我觉得坎克人使用人数至少超过三千人。这只是推估哦，我甚至觉得爆量的时候，服务人数一定会超过万人以上。所以说，伺服器随时会有将近三千个人在使用，这对于一个小型的游戏伺服器来说，是一个很高等级的压力。面对这种情形，一般系统建构者可能有几个做法。好比说，第一种，你可以设置一个入口伺服器，透过负载平衡机制 GTN 啊、LTN 或者是 Layer f o r Switch 来均等配置玩家适合的 Web Server 来进行服务，这样可以有效提高伺服器群的服务效能。第二种方式，你可以仰赖云端设备。动态产生后面的网页伺服器，租用者他只需要知道逻辑上的入口伺服器，通常他是以一个单一 IP 来当做代表。至于后面有多少机器，怎么样动态产生机器，这都不干开发者的事情。第三种方式则是你连伺服器都不用管了，透过好比说无伺服器的服务机制，如 Lambda 语言，来构建这款游戏的网页服务。至于后面怎么样调配资源，这你无从知晓，也不用知晓。最后一段则是网页伺服器跟资料库的沟通，这两者之间可能用 TCP 进行连接。网页伺服器会遇到的压力，资料库也逃不了。如果你有印象，我前面有提到，玩家会尝试取得前一次的点击次数，这件事情八九不离十跟资料库是有关系的。我可以想象，这对资料库的压力一定很大，不然你就只能将这个资讯储存到网页伺服器的记忆体中。架构上，你可能要考虑这个资料库到底是要用 Oracle DB 呢， Maria DB 或者是其他厂牌的 DB。那你是要用实体机，还是逻辑上的资料库？具体是放在设备上面，又或者云端之上？看完上面这一整张图，就会知道这个系统一点都不简单。所以说，这款游戏除了别人没有想到的创意之外，其实更重要的是如何完整的设计出这样一个服务架构的网络，这才是行家真正在意的事情。说了这么多，你有没有一种？我到底看的什么鬼的感觉？恭喜你，你已经成功踏进八旗思考领域的第一步啊！耶、yeah! ！我听你在屁呀、啊！<笑> OK 啦，这就是我今天的分享，有关于如何透过 C 三创作一款类似 Pocket 的游戏。客户端的游戏专案原始码我一样会放在说明栏里面。如果你喜欢今天的内容，还请按赞、订阅、加分享。我是中意时钟的钟，飘逸的逸，非常感谢您的观看，那就让我们下次再见。是的，又到了我们工商服务的时间啊！老样子，先让我上一下 Q R code。你会不会好奇这个 Q R code 点了之后到底会看到什么东西呢？很抱歉，里面内容没有新三四，里面内容也没有黄肚肚，里面就只有我们家会师小杨的热血创作，就是捏的捏捏捏日常耐贴图。在影片之中所采用的贴图都是他的创作哦。如果你对于这些图片有兴趣，或者是想要支持我们一下，可以到我们的耐贴图商店参观选购。你们的支持就是我们创作的原动力。非常感谢，拜拜。